राध कृष्ण पदार बिंद भजना नंदे नमस्ताली कौ बांदे रूप सनात नुच गो गोपाल गो बंदे रूप सनातन श्री जीव गोपाल कौ बांदे रूप सनात नुच गो श्री जीव गोपाल गो बंदे रूप सनातन रघुजुग श्री जीव गोपाल गौ So we're reading nectar of devotion chapter 1 characteristics of pure devotion amra bhakti rasamrita sindhur prothom adhyay shuddha bhakti lakshan sambandhe alochona korchi and we heard about uh the first we were reading about the first characteristic uh immediate brings immediate relief from all types of distress আমরা প্রথম অনুচ্ছেদ যে শুদ্ধ ভক্তি ক্লেশ নিবারণ করে তাৎক্ষণিকভাবে সেই সম্বন্ধে পড়ছিলাম এবং কিভাবে ভগবত ভক্তি সমস্ত রকম দুর্দশা থেকে আমাদেরকে মুক্ত করতে পারে other kinds of activities like doing austerity or giving charity or performing some ritualistic sacrifice they may give relief from distress they may relieve us from sinful reactions for some time but they don't take away the desire for sin amra aro dekhechi je bibhinna rokom ved bhidu karmo je rokom যজ্ঞ দান ধ্যান তপস্যা এর মাধ্যমে সে তার পূর্বকৃত পাপকর্মের ফল থেকে মুক্ত হতে পারে কিন্তু পাপ করার প্রবণতা তার হৃদয় থেকে দূরবৃত হয় না কিন্তু ভগবত ভক্তির ফলে সেই পাপ করার প্রবণতাও দূরবৃত হয় পাপ কর্ম করার প্রবণতার যে বীজ এটি থাকে তার কারণ হলো অজ্ঞানতা So when people are given proper education to understand the nature of sinful activities and how they entangle us they bring us more suffering then people will be more careful how they act Manush ko jodi jothajotho prashikshan deya jay je kibhabe ei somosto pap karmer phole ei somosto dukho duddosha darke bhog korte hocche tahole she bujhte parbe ebong pap kora theke biroto hote parbe the different stages of uh, <coughs> sinful acti- the effects of sinful activities was described the different stages of the effects of sinful activities pap karmer phaler bibhinno stor shegulo bornonto royeche how uh, <coughs> there is kut kuta bija প্রতিক্রিয়া শুরু হয়নি সেগুলো আমাদের হৃদয় রয়ে গেছে ভবিষ্যতে ফলন মুখ হওয়ার জন্য and the stage of kuta means that one has an interest one has an some attraction towards sinful activities kuta mane holo je tar kichu icche ba utsaho royeche pap karme lipto howar and this is due to activity some sinful activities which he must have done in the past eta hote pare purbokrito kichu pap karmer jonno hoye thakte pare 
and then bija is the actual desire for sin ebong bij holo pap korar je probonota ba icche sheti and that desire for sin causes sinful activities which result in suffering ebong she pap korar icche eti তাকে পাপ কর্ম করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং তার ফলে সে করে রূপ গোস্বামী বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছেন কিভাবে ভগবত ভক্তির ফলে এই সমস্ত স্তরের পাপ কর্ম এবং তার ফল দুর্বৃত্ত <laughs> <laughs> But if they do devotional service it takes away the desire for sin. Tara bibhinna rokomer bedbidho karmo dan dhan tapashar phale tader pap krito karmo phal theke tara mukto hoye jete pare kintu bhagavat bhaktir phale she pap korar probonota thekei mukto hoyte parbe. Of course when we say devotional service we're talking about pure devotional service. Amra jokhon bhagavat bhaktir kotha bolchi tokhon amra শুদ্ধ ভগবত ভক্তির কথা বলছি devotional service which is favorable to krishna without any material desire ভগবত ভক্তি যেটি হলো কৃষ্ণ অনুকূল এবং কোনো রকম জড় জাগতিক কামনা বাসনা রহিত so the example of ajamila was cited how ajamila while he was a young man he was a brahmana and he did a lot of nice puja and he was quite uh, Uh, a good brahmana but somehow he got degraded he became attracted by a prostitute udaharan shurub ajamiler kotha bornito royeche je kibhabe tini ekjon kartobornishtho brahman chilen prothom dike tini joggo puja tapasya itadi nishthavar shohokare korten kintu kono bhabe tini potito hoychilen tar pap karme lipto hoye gechilen he was meant to suffer for his sins he was meant to go to hell the yamaduras came to take him to hell এই পাপ কর্মগুলোর ফলে তার নরকে যাওয়ার কথা ছিল যমরাজ তাকে নরকে নিয়ে গিয়ে যন্ত্রণা নরক যন্ত্রণা ভোগ করাতে পারতেন কিন্তু তিনি উদ্ধার পেয়েছিলেন কারণ যখন তিনি দেখলেন যে যমরাজ দুধগন তাকে নিতে এসছে তিনি ভয়ে তার পুত্র নারায়ণের নাম উচ্চারণ করে ডাকলেন এবং সেই নারায়ণ নাম শুনে নারায়ণের যে দুধ বিষ্ণু দুধ তারা এসে ওনাকে বাঁচিয়েছিলেন মানুষ যখন এই ধরনের উপাখ্যান শ্রবণ করে তখন সে ভাবে ও আমি তো তাহলে সারা জীবন ধরে পাপ কর্ম করতে পারি এবং মৃত্যুর সময় ভগবানের নাম ডেক উদ্ধার পেয়ে যেতে পারি আমরা বুঝতে পারি যে পাপি লোকেরা ভগবানের নাম উচ্চারণ করতে পারে না অজামিল যদিও পাপি ছিলেন কিন্তু তারপরে তিনি ভগবানের নাম জপ করেছিলেন এটি ছিল অত্যন্ত অপ্রচলিত বা অসাধারণ শ্রীমদ ভাগবতমে বর্ণনা করা রয়েছে যে কিভাবে যমদূতগণ এবং বিষ্ণু দূতগণ একসঙ্গে অজামিলকে নিতে এসেছিলেন এবং তারা তর্ক করছিলেন বিষ্ণু দূতরা বলছিলেন যমদূতকে যে না তোমরা নাকি অজামিলকে নরকে নিয়ে যেতে পারো না কেননা সে বিষ্ণুর নাম নারায়ণের নাম উচ্চারণ করেছে এবং সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়েছে you know when yamaraj their master the master of the yamaduras he's a he's a mahajan he's a great devotee 
why didn't he instruct the Yamadutas about the, about uh, the glories of the holy name? Akbar Maharaj ekti golpe upakhane shune chen je Dharmaraj Jom tini ekjon Mahajan. To kano tini tar dudgon ke hari namer ba poitra namer ba par mohimar ba par bano na kore chen. But we have to understand the Yamadura's job is to get the sinful people. I mean, usually sinful people don't chant the holy name. Ebang amra jani je Jom Rajesh shi shomusto shiva gan tadir kaj holo. It was, it's a very unusual thing. There was somebody like Ajamila who somehow he had a son called Narayan, but he was so sinful that it was very unusual. Ajamila so we have to understand how, how rare it is that something like that happens. We know there are so many sinful people, nature of these sinful people is they don't chant, they won't like to chant. Okay, so Srila Prabhupada is explaining another reference from Srimad Bhagavatam to prove that devotional service can destroy all stages of distress. That is another evidence in the fourth canto of Srimad Bhagavatam, 22nd chapter, verse 39, where Sanat Kumar says, my dear king, the false ego of a human being is so strong that it keeps him in material existence as if tied up by a strong rope. Only the devotees can cut off the knot of this strong rope very easily by engaging themselves in Krishna consciousness. Others who are not in Krishna consciousness but are trying to become great mystics or great ritual performers cannot advance like the devotees. Therefore, it is the duty of everyone to engage himself in the activities of Krishna consciousness in order to be free from the tight knot of false ego and engagement in material activities. Srimad Bhagavatam er Chotutastamkandir uh, number adhair, number sloke, to jai, Kumar bolchen, hey Rajon, Manusher Mitha Ahankar Atoi Prabal Jai Ta Rajjur Mato Manuske Bhava Bandhane Abaddha Kore Rakhe Bhaktorai Kebal Bhakti Shahukare Bhagavane Shivaya Jukta Havar Fale E Bandhan Thek Anayashe Mukta Hote Paren Aar Kishna Bhavanae Bhavita Na Hoye Jogi Ba Shakam Kormi Havar Jara Chishta Kore Chen তারা কখনোই ভগবত ভক্তের মতো কর্মবন্ধন মোচন করতে পারেন না তাই সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে অহংকার ও প্রাকৃত কর্মের দৃঢ় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত হয়ে ভগবত সেবায় নিযুক্ত হওয়া সো দ্য ফলস ইগো ইজ হোয়াট ব্রিংস আস ইনটু দিস হাউ কিপস আস হিয়ার ইন দিস ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড দিস আইডিয়া দ্যাট আই এম দ্য বডি দ্যাট আই এম দ্য ডুয়ার দিস ইজ মাইন আই ডিড দিস তো এই মিথ্যে অহংকার যেটি আমাদেরকে এই জড়জগতে আবদ্ধ করে রাখে যার ফলে আমরা ভাবি যে এই দেহ আমি হলাম এই দেহটি এবং দেহের সাথে সম্পর্কিত সব কিছু আমার এবং আমি এইগুলোর কন্ট্রোলার বা নিয়ন্ত্রণকারী তো এইটাই হলো মিথ্যা অহংকার সো মেটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড but the true ego is to understand that I'm not the body and that I'm not the doer and simply I'm a servant in the service of the Supreme Lord. So, this is the truth of the truth of the truth of the truth. But in our Prakriti, we are going to be the truth of 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 the truth. 
So that false ego is like a rope, but it's a, it's a strong rope which keeps us in the material bonds, it keeps the conditioned souls tied up. But devotees can cut through that rope very easily. এই বন্ধনকে সহজেই ছিন্ন করতে পারেন লেক কাট থ্রু দ্যাট রোপ উইথ দ্য প্রসেস অফ ডিভোশনাল অ্যাক্টিভিটি তারা তাদের ভগবত ভক্তির পন্থার অনুশীলনের মাধ্যমে এই বন্ধন কোনা এসে ছিন্ন করে থাকেন এন্ড পিপল হু ডু अदर প্রসেসেস লাইক রিচুয়ালিস্টিক সেরিমনিস অর মিস্টিক ইয়োগা দে ক্যান নট গেট রিড অফ দ্য ফলস ইগো কিন্তু যারা বিভিন্ন রকমের যোগ বা ধর্মীয় রীতি নীতি অনুশীলন করছেন বৈদিক তারা এই বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন না সহজে যারা নির্বিশেষবাদী তারাও অত্যন্ত মিথ্যা অহংকারে অহংকারী তারা নিজের পথটাকে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে মনে করে In Bhagavad Gita, Krishna describes Prakriti Kriyamanani Gunai Karmani Sarvasha Ahankara Vimudatma Kartahami Kimani The bewildered spirit soul thinks himself to be the doer of activities which are carried out by material nature. So, uh, well, this is false ego. <coughs> we're thinking we're the doer. এই আত্মা যে কিনা তার পরিচয় সম্বন্ধে হত বুদ্ধি সম্পন্ন হয়েছে সে ভাবে যে অহংকার বিমূর আত্মা কর্তা মৃত্যু মন্নতে যে আমি হলাম এইসব কাজকর্ম কর্তা এবং নিজেকে কর্তা বলে মানা আপনি যদি জড় জগৎ থেকে মুক্তি হতে চান তাহলে আপনাকে এই মিথ্যা অহংকার থেকে মুক্ত হতে হবে by krishna consciousness as is confirmed in the padma purana as follows pure devotional service in krishna consciousness is the highest enlightenment and when such enlightenment is there it is just like a blazing fire killing all the inauspicious snakes of desire slopad লিখছেন যে মিথ্যা অহংকারের এই দৃঢ় গ্রন্থি অজ্ঞানতা প্রসূত যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ তার স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকে ততক্ষণ সে অবশ্যই অনুচিত কর্মে প্রবৃত্ত হবে এবং প্রাকৃত বন্ধনে আবদ্ধ হবে এই তত্ত্বজ্ঞানের অভাব কৃষ্ণ ভাবনার প্রভাবে দূরভূত হতে পারে যা পদ্মপুরাণে প্রমাণিত হয়েছে কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত শুদ্ধ ভক্তি হচ্ছে পরম উজ্জ্বল জ্ঞান বর্তিকা যা বাসনরূপ অমঙ্গলকারী সর্পদের জন্য দাবানল স্বরূপ যখন বনে দাবানল জ্বলে ওঠে তখন সেই আগুনের সমস্ত সাপ দগ্ধ হয়ে যায় পাপকর্ম যেরকম অজ্ঞানতা প্রসূত মৃত্যু অহংকার তেমনি অজ্ঞানতা প্রসূত তো জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে জ্ঞানের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমরা অজ্ঞানতার অন্ধকার দূরীভূত করতে পারি এই জ্ঞান হল ভগবত তত্ত্ব জ্ঞান যার ফলে সে তার নিত্য অবস্থান কৃষ্ণ ভক্তির কৃষ্ণের সেবক হিসাবে তার নিত্য সেবকের অবস্থান হিসাবে অবগত হতে পারে and the example is given just like when there's a blazing fire all the different snakes of desire are killed udharan da hoyeche je okro kokhon bone dabonal jele uthe tokhon somosto bashona rup 
সর্প দগ্ধিভূত হয়ে যায় the forest fire comes <coughs> kill all the snakes in the forest আ যখন বন্ডাবানল হয় তখন সমস্ত সাপই দগ্ধিভূত হয় the example is being given in this connection that when there is a forest fire the ex- the extensive blazing automatically kills all the snakes in the forest there are many many snakes on the ground of the forest and when a fire takes place it it burns the dry foliage and the snakes are immediately attacked animals who have four legs can flee from the fire or can at least try to flee but the snakes are immediately killed similarly the blazing fire of krishna consciousness is so strong that the snakes of ignorance are immediately killed shri prabhupad bolchen je onnanno poshura paliye giye pran rokha korte pare kintu sapera kono moti nistar pay na tara sei agune bhoshmibhuto hoye jay sei rokom krishna bhavana rupi prajjolito agni etoi probol je tar prabhabe abiddarup sarpo achirei bhoshmibhuto hoye jay so a nice example that with the fire then the animals may jump over the flames they can escape but the snakes no way they can escape they're going to be burned in the fire otondo sundor udaharan je bone davanaler shomoy onnonno prashura pali jete samartho holo sarpora pali jete pare na tara dogdibuto hoye jay and the same way the snakes of ignorance are also burned they also kill by the blazing fire ekhi bhabe abiddarup sarpo ei davanaler moto ognite bhoshmabuto hoye jay we want to the forest fire and the example of the forest fire is very appropriate that nobody who caused it nobody caused it just happens on its own naturally এই দাবানলের উদাহরণটা খুবই উপযুক্ত কারণ দাবানল কেউ প্রজ্বলিত করে না এটা এমনিতেই জ্বলে ওঠে কিন্তু যখন দাবানল হয় তখন সবকিছু ভস্ম করে দেয় when we are krishna conscious when we really apply our minds body mind and words in the service of krishna then all these <coughs> desires which we have in the mind they can all be removed kintu amra jokhon kaimano vakke krishna shobhade niyukto hoy tokhon ei abidya theke amra achire mukti labh kori okay we're going to go on now to the next characteristic the second characteristic that krishna consciousness is all auspicious apra amra poroborti bishoye jacchi seta holo krishna bhavana sarva mangalmay we had first of all the first one was immediate relief from distress and now krishna consciousness the, the beginning of all auspicious amra prothom bishoye ti adhyan kolam je krishna bhakti sarva ক্লেশ হরণ করে এবং দ্বিতীয় বিষয়টি হলো কৃষ্ণ ভাবনা সর্বমঙ্গলময় এই দুই ধরনের যে চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য একটি প্রকাশ পায় সাধন ভক্তির সময় কিন্তু এই দুটি স্তর থেকে লাভবান হতে গেলে তাকে অবশ্যই নিষ্ঠার নিষ্ঠার স্তরে অধিষ্ঠিত হতে হবে নিষ্ঠা মিন্স ভেরি ফিক্সড ইন আর কৃষ্ণ কনসিয়াসনেস নিষ্ঠা মানে হলো কৃষ্ণ ভাবনা অমৃতে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে অবস্থান করা ডিভোশনাল প্রসেস ইজ ডেসক্রাইবড বাই রূপা গোস্বামী আদাও শাদা তথা সাধু সঙ্গ সবজন ক্রিয়া অনার্থ নিবৃত্তিশা তো নিষ্ঠা রুচি সেটা রাইট ডিভোশনাল সার্ভিস বিগিনস উইথ ফেথ 
faith brings us into the association of devotees. From the association of devotees, we take up service to Krishna. <laughs> Srila Rupa Goswami has given a definition of auspiciousness. He says that actual auspiciousness means welfare activities for all the people of the world. At the present moment, groups of people are engaged in welfare activities in terms of society, community or nation. There is even an attempt in the form of United Nations for world health activity. But due to the shortcomings of limited national activities, such a general mass welfare program for the whole world is not practically possible. The Krishna consciousness movement, however, is so nice that it can render the highest benefit to the entire human race. Everyone can be attracted by this movement and everyone can feel the result. Therefore, Rupa Goswami and other learned scholars agree that a broad propaganda program for the Krishna consciousness movement of devotional service all over the world is the highest humanitarian welfare activity. Srila Rupa Goswami Pad, Mongol Mai Kothati Rekti Shanga Nirupon Kurichin. তিনি বলেছেন যে মঙ্গল যথার্থ মঙ্গল সমগ্র জগতের কল্যাণ সাধন করে আজকাল কিছু মানুষকে সমাজ জাতি বা রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধনে তৎপর হতে দেখা যায় যেমন রাষ্ট্রসংঘ ইউনাইটেড নেশনস এর মাধ্যমে সমস্ত বিশ্বের হিত সাধন করার একটি প্রচেষ্টা চলছে কিন্তু এই সমস্ত প্রচেষ্টা সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ফলে সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ সাধন হতে পারে না কিন্তু কৃষ্ণ ভাবনা অমৃত আন্দোলন এমনই সর্বাঙ্গ সুন্দর যে তা সমগ্র মানব সমাজের পরম উপকার সাধন করে সকলেই এই আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে এবং তার সুফল অনুভব করতে পারে তাই শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রমুখ মহাজনেরা এই বিষয় একমত যে কৃষ্ণ ভাবনা অমৃত আন্দোলনের দ্বারা সমস্ত জগতে ভক্তিযোগের ব্যাপক প্রচার এবং প্রসার করাই হচ্ছে মানুষের সর্বোত্তম পরোপকার so Rupa Goswami is describing auspiciousness that it's for the benefit of all the people of the world, not just for one community, not just for Hindus, not just for Indians, it's for all the people of the world. Rupa Goswami Jano Kallaner Bepar Alochana Gorechen Ebang E Alochanata Shudhumatro Bharat Bashi De Jano Nai Ba Shudhumatro Ekdi Shomaj Goshti Ba Deshe Jano Nai Ti Shomoshto Bishya Shomagro Sometimes people think, oh, this is Indian. I'm not Indian, so this is not for me. But this, this is a very material understanding. So, there are many different welfare activities for the people of the world, but Krishna consciousness is the, the highest of all welfare activities. So, Prabhupada talks about the United Nations because Prabhupada was in New York. And so, some, at one point there was a big uh, prayer for peace and everybody gathered outside the United Nations building in New York. Srila Prabhupada, Jati Shangar Kotha Bolche, Nagbar, Jati Shangar Niche, Shomusto, Lokera, Jorohoi Chilo, Kalan Kauna Ruddeshe. But Prabhupada pointed out, he said, United Nations, you know, they just have a colorful play of, they have a color, colorful display of flags. They have the flag of all the different nations, different nations, each country who is a member of the United Nations. They put their flag outside the building and they hang it up there. So they have so many flags of all the different countries of the world. But it doesn't mean anything because they can't work together. They just argue and fight with each other. Srila Prabhupada said that the Rashtra Sangha, the Jati Sangha, 
পতাকা সমাহার অনেক দেশের অনেক বিভিন্ন রং বেরঙের পতাকা একসঙ্গে লাগানো আছে কিন্তু এখানে সত্যিকারের কল্যাণ সাধিত হওয়া সম্ভব হচ্ছে না তার কারণ প্রত্যেকটা জাতি একে অপরের সঙ্গে বিবাদে যুক্ত রয়েছে কেউ কারো কল্যাণে যোগদান করতে পারছে না Generally, it is welfare activity, they're all based on the body, just taking care of people's bodies, bodily needs. You, sat, you satisfy people one day, next day they have more needs. There's no end. But this is the case of Jano Kallan Mulog Jini Shulo Chaiti, Khoniker Sheba, Aapni Jodhi Kao Ki Aak Din Khaon Pada Din Tar Aro Beshi Khida Pabe. So what's needed? Rupa Goswami said there needs to be a broad propaganda program for the Krishna consciousness movement all over the world. So, what do you think about the activities of the Krishna consciousness movement? Krishna Bhavana and the Krishna consciousness movement are the same as the Krishna consciousness movement. So, that's what our ISKCON society is doing. It's welfare. So, this is the highest welfare activities for all the people of the world. এটি হলো সমস্ত পৃথিবীর জন্য সবচেয়ে কল্যাণকর কার্যক্রম auspicious date for the marriage manu sob shomoy mongol kor jinisher protashay thake ba chinta kore tara mongolmoy tarikh khoj kore jekhane tara shubho kaj korte pare tara mongolmoy shongkha khoje tara mongolmoy karjokolap sambandho sob kichu khoje to welfare Welfare activities are generally all just centered on, on the body. It, feeding people, help feed the hungry people. It's all bodily, act, bodily activities. I have a lot of work in the world. I have a lot of work in the world. I have a lot of work in the world. I have a lot of work in the world. So what is actually welfare activities is to give people Krishna consciousness. That's for their ultimate good. He gives them some temporary benefit when you give them food, you give them a home, you give them shelter. It's very temporary benefit. Krishna-bhakti-padhan-karay. Srila Prabhupada continues, how the Krishna consciousness movement can attract the attention of the whole world and how each and every man can feel pleasure in this Krishna consciousness is stated in the Padma Purana as follows. A person who is engaged in devotional service in full Krishna consciousness is to be understood to be doing the best service to the whole world and to be, to be pleasing everyone in the world. In addition to human society, he is pleasing even the trees and animals because they also become attracted by such a movement. Srila Prabhupada will say, Krishna Bhavana Amrita Andalan, Samagra Vikrishya ke Akrishta Kurte Pare Abang, Samastha Manushi Ehi Krishna Bhavana Amrita Ashadan Kurte Pare. এই সম্বন্ধে পদ্ম পুরাণে বলা হয়েছে যে মানুষ পূর্ণরূপে কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত হয়ে ভগবত ভক্তি সাধনে তৎপর হয়েছেন তিনি সমস্ত জগতের সর্বোত্তম সেবা সম্পাদন করতে করতে সমস্ত জীবের পল্লম কল্যাণ সাধন করেন তিনি কেবল মানব সমাজেরই নয় গাছপালা পশু পাখিদেরও কল্যাণ সাধন করেন কারণ তারাও এই আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ভগবানের কৃপা লাভ করে through the forests of, of Jarakanda in central India 
for spreading the Sankirtan movement. The tigers, the elephants, the deer and all the other wild animals joined him and were participating in their own ways by dancing and chanting Hare Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu Jakun Shankirtan Andalan Puchar Kura Juno Moddha Bharate Jhari Konde Jongular Modhudi Jatsilen Takuntini Tarekti Protokko Dishtan to Diega Chin Shei Bonner Bag Hati Hoenadi Shomosto Bonno Jontruda Tarshonga Hare Krishna Mahamantra Kirtan Kurta Kurta Nitto Kurachilo So Srila Prabhupada is quoting this example of Lord Chaitanya's pastime to help us to understand how Krishna consciousness is all attractive this movement attracts not only not only the Chinese Indian, not only the Indian, but the Chinese, the Americans, the Africans, everybody comes and dances and chants Hare Krishna because Krishna is all attracted. Chinese, American, African, But Lord, Lord Chaitanya shows that this movement not only attracts humans, that it even attracts the animals, wild animals, ferocious animals in the jungle, even the tigers become gentle with the chanting of the holy name. So Lord Chaitanya he had that power, he could awaken Krishna consciousness and the animals. Sri Chaitanya Mahaprabhu Rerakum Shakti Siloje Tine Similarly, there were powerful Vaishnavas like Rashikananda, Rashikananda Prabhu, a disciple of Shamananda, Shamananda Pandit, and he had disciples, he had a mad elephant, he tamed it and he gave it initiation as Gopal, Gopal Das, and became a nice devotee. And then there were tigers also, Rasikananda tamed them and initiated them. Um, Amra Dekhi Shudhamadur Mahaprabhu Naan, Amadar Dharay Aro Anek, Anek Balishale Boishnab Chilen Jara, Jirakam Rasikanandan Prabhu Tini Shamananda Prabhu Shishya Chilen, Abang Tini Ekti Hosti Ke Tini Dikha Padaan Kore Chilen, Naam Di Chilen Gopal Da, Shibang Ekki Bhav Ekti Bhaag Ke Tini Ushmane Chilen, Abang Dikha Daan Kore Chilen. So we're hearing about the different characteristics of devotional service, how it is auspicious for the world. First of all, we heard that uh, it's, it's a, it gives the highest benefit for people. Now we heard also how it's all attractive, attracts all people, all living entities. Now we're going to hear another quality, how person in Krishna consciousness will have all good qualities. Simply by doing devotional service, one will develop good qualities. Srila Prabhupada explains, furthermore, a person engaged in Krishna consciousness, acting in devotional service, can develop all the good qualities that are generally found in the demigods. It is said by Sukadeva Goswami, in the fifth canto, Srimad Bhagavatam, 18th chapter, verse 12. My dear King, persons who have unflinching faith in Krishna and are, and are without any duplicity can develop all the good quality of the demigods. On account of a devotee's high grade of Krishna consciousness, 
even the demigods like to live with him. And therefore it can be understood that the qualities of the demigods have developed within his body. Śrīla Prabhupāda said, Krishna Bhavana is Bhagavad Shivai Jini Jukta Hoye Chen. Tār Madhya Devotade Shamaastu Guna Boli Vikāshita Hoye. Śrīmad Bhagavatam Ehr Pancham Skandhe Rātharo Adhaya Baranambas Loke Shukdev Goswami Boli Chen Che. He Rājan, Śrī Krishna Prati Jara Abhi Cholita Shraddha Shampo Nebang Jara Nishkapat, Tārā Shamaastu Doibhi Guna Boli Arjan Korte Paren. Bhaktir Vikāshita Krishna Bhavana Ehr Prabhavay Tār Madhya Shamaastu Doibhi Guna Boli Ehr Vikāsh Hoye. So when a devotee surrenders himself to Krishna, to Lord Krishna, then all the demigods are very pleased and they will bestow their blessings on that person. Krishna Just like if somebody becomes a devotee, all the different demigods will, they want to bestow their blessings on him. They will create his body, they will make his body auspicious, they will give him good fortune, good luck. It appears like luck, but actually it's all Krishna's arrangement. However, on the other hand, a person who is not in Krishna consciousness has no good qualities. Okay. He may be highly educated from the academic point of view, but in the actual field of his activities, he can be seen to be lower than the animal. Even though a person is highly educated academically, if he cannot go beyond the sphere of mental activities, then he is sure to perform only material activities and thus remain impure. Pakkhantore, Jishamustu Manush Krishna Bhavanaya Bhavita Noy, Tadir Mudhe Kuno Ishadgun Dakhajayana, Jaro Dishtipungir Pori Prakriti, Tara Mustu Boro Bidan Hutipare, Kintu Anekshumai Dakhajayaji. तादर कार्यों को ला पुष्ट दर्थ को अधम जोरो विद्या मानुष ज्योति पंडित होकने का नो शे तार मानुषिक स्तरे उद्धेश जिते पाये ना ताई तार समस्त कार्यों को ला पे जोरो जगतिक स्तरे उन्नति तो है एवं तार फले शे चिरोकाल पाप पंक्तिल माय होए थके ओके सो पर्सन हु इस नॉट कृष्ण कांचस ही डोंट हैव एनी गुड क्वालिटीज ही मे बी he may be educated materially, but he has no spiritual knowledge. Therefore, they may be very expert in maintaining their families, that's a good quality, but it doesn't make them pure devotees. He may be a big scientist in the material world. He publishes papers of scientific knowledge, but doesn't mean he's a good devotee. He may be very smart. Did you get those questions? Jalangi Manaji was going Yes, yes, yes. Should I? Yeah. Um. <coughs> Your mother gave me one question from yeah. today's uh, Srimad Bhagavatam class. Yeah. So, one you would yeah. ask, Dear Maharaj, during your Srimad Bhagavatam class this morning, you mentioned we have to study Srimad Bhagavatam carefully, verse by verse. Can you elaborate on this? Why should we have to do this? And what is the benefit? Thank you. I was explaining that Srimad Bhagavatam is a literary incarnation of God. 
Therefore, all the verses are considered parts of the body of God. Srinivas Maharaj said that we were talking about the Bhagavad Gita, that the Bhagavad Gita is a great part of the Bhagavad Gita, Sri Krishna. And the Bhagavad Gita is a great part of the Bhagavad Gita, the Bhagavad Gita is a great part of the Bhagavad Gita, the Bhagavad Gita is a great part of the Bhagavad Gita. The first two cantos are called Pada Padma. They represent the lotus feet of the body of the Lord. The first two cantos are called Pada Padma. So we should begin our meditation from the lotus feet of the Lord, and this way you work up to the face, which is the tenth canto. Amra amader manonibesh, amra puthome padu padmo theke shuru kori, tar pore amra asasthe shorele udhangar upore manonibesh kori. When we go to see the deity, we look first at the feet, then we look up towards the face. Puthome amra yakhon, amra yakhon bigro doshon kori, takhon amra puthome. पाद पदों दर्शन करें भगवान् ने पादों पद में दर्शन करें तार पर हम रा भगवान् ने मुखमंडल दर्शन करें। So every verse is part of the body of the Lord। प्रत्येक टी श्लोक भगवान् ने देहर अंशों। Just like in the body, we have so many bones and so many hairs and different parts. It's all part of the body. अमंदर देहर जरूर कुम विभिन्न अंश रहे चे हार चमरा रो मांस इत्तेदी। Can I take some part of your body out? Will you miss it? Will you be able to tolerate giving away part, missing part of your body? जिधे अपना देहों तक किचु अंश निये ने निये ने और कथा बोला है अपनी दीदा पार बन अपनी शिरा शुद्ध जगत तो पार बन। Of course, it's a big disturbance. You just get a little fracture, a little wound in the body. It's so much trouble. अपनी यदि सामान्य एक तो अपना चीड़ धारे कुनो हारे सामान्य एक तो खोते होले टे बड़ो एक टी विशाल अशुभिता देहर जनु। In the same way, if we take away a little part of the Srimad Bhagavatam, even one word, it can upset the whole meaning. हमरा Srimad Bhagavatam में एक टी शब्दों नहीं तो पढ़े बंग शिटी जो दी बैखना करे टी मतो बेटी पूरो औरतो पाल्टे दी तो पढ़े। So we cannot change. You don't want to. Try to change the Bhagavatam. क्यों Bhagavatam के परिवर्तन करते पाए ना? चिष्टा कराओ जितना। One time, Lord Chaitanya was with devotees in Jagannath Puri, and Sarvabhoma Bharacharya changed one word in the verse. एक बार सुचितन महाप्रभु पुरी ते चिलेने वंग सर्वभूम भट्टा चार्जो सुनात Bhagavatam में एक थी शब्दों का परिवर्तन कर दिए चलें। तत्ते न कंपाम सुषमिक्षमाना भुंजाना एवात्मक्रितम् विपक्तम् रिग्वर्वपुवीर वर्वदन्नमस्ते जिवेतयो बक्ति पदे सदाया बक। लोचितं इसे व्हाट? इस न बक्ति पदे सदाया बक इस मुक्ति पदे सदाया बक। but Sarvabhoma Bhattacharya said, no, no, I don't like this word mukti. This is impersonalism. Jakam, you said that the word is called the word of mukti. But Sarvabhoma Bhattacharya said that the word is called the word of mukti. So, the word is called the word of mukti. But Sarvabhoma Bhattacharya said that the word of mukti is called the word of mukti. Because it is not the word of mukti. Because it is not the word of mukti. So Lord Chaitanya explained to Advaita Acharya, you can't do that. You can't change the scriptures. Mukti, and then Lord Chaitanya explained, he said, Mukti means Mukunda. It's the name of Krishna. He's the giver of liberation. So understand Mukti in that way. So when Mahabharata said, you can't do this in the Bhagavatam. Mukti is the name of Krishna. मुक्ति शब्दों टीर और थोलों के ने मुकुंद जिन्हें मुक्ति प्रदान करे था गेम शर्बता। And Lord Chaitanya gave another example to prove how mukti also represents Krishna। सुजीतन मापुरु वारेक तू धरन देख लें जेकने देखे इस लें जे मुक्ति कृष्ण के पोते नहीं दित्तो करे। The different cantos of the Srimad Bhagavatam are titled, just like the first canto is in title creation. बागवतों में विभिन्न अध्याय गुले विभिन्न शिरोनाम रहे चीजों को बोथों में आग स्कंदोटी शिरोनाम होले सृष्टि तत्त्व। So the first can the the ninth canto is entitled मुक्ति। नवम स्कंदोटी नाम लो मुक्ति। And then the tenth canto is the summon bonum. The tenth canto is all about Krishna. एवं 
দশম স্কন্ধটি কৃষ্ণকে নিয়ে আলোচনা So Lord Chaitanya said, you sing Mukti leads to Krishna. The ninth canto is Mukti, the tenth canto is all about Krishna. So you know, Bala Hai Chaitanya Navam Skondo, Mukti Vang Dasham Skondo, Krishna. And this way Lord Chaitanya explained how Mukti also represents Krishna. Ibhavya Sri Chaitanya Mahapuru Vaikya Gori Chilen, Kibhavya Mukti Yog Sri Krishna Ri Patini Ditto Kare. But Sarva Bhamma Bharacharya, He was uh, he was thinking he could change the words but Lord Chaitanya would not allow him to change even one word. Sarvabhum Bhattacharya jo bhav chilen je tini shobdo poriborton korte paren kintu Sri Chaitanya Mahaprabhu take ekti shobdo poriborton korte onumoti dicchilen na. Any other questions? No, no. Just that one question. Okay. So we'll stop here today. Aaj amra ekhane shobdo korchi. Sri Nectar of Devotion Ki Jai Srila Prabhupada Ki Jai